ഫീറ്റൺ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പുതുതായി ജോയിൻ ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫ് പി ഒ എസ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു ജനറൽ അവയർനെസ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോക്കസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോയിൻ്റ് ഓഫ് സെയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് അതായത് സ്വൈപ്പിംഗ് മെഷീൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് സ്വൈപ്പിംഗ് മെഷീൻ മാർക്കറ്റിങ്ങിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അതിലേറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള സംഗതി കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ എന്താണ് എന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അതൊന്നും കൂടി ആവർത്തിച്ച് കാണുക ആ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് മാർക്കറ്റിംഗിന് പറയുമ്പോൾ ഒറ്റ കാര്യം കൂടി പ്രധാനപ്പെട്ടത് പറയാനുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് പി ഒ എസ് മാർക്കറ്റിങ്ങിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ പറയും ഇരുപത്തഞ്ച് നില അമ്പത് നില അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് നിലയുള്ള നമ്മളൊരു ബിൽഡിംഗ് കെട്ടിപ്പൊക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബേസ്മെൻറ്റ് എത്രത്തോളം സ്ട്രോങ് ആണോ അത്ര കണ്ട് തന്നെ ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഡ്യൂറബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബേസ് സ്ട്രോങ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രോങ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പി ഒ എസ് മാർക്കറ്റിംഗ് വളരെ ഈസിയാണ് അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഏറ്റവും ഒരു ഗോൾഡൻ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇപ്പം നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ക്യാഷ്ലെസ് എക്കണോമി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം ക്യാഷ്ലെസ് എക്കണോമി എന്താണെന്ന് ക്യാഷ്ലെസ് എക്കണോമിയെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ധാരാളം ചർച്ചകൾ കേൾക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പോളിസിയും എല്ലാം ഡിജിറ്റൽ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സിന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ക്യാഷ്ലെസ് എക്കണോമി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ കയ്യിലൊന്നും ക്യാഷ് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ഡ്രീം എക്കണോമിയിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു ആദ്യ പടിയാണ് പി ഒ എസ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇപ്പം നമ്മൾക്കൊക്കെ അറിയാം നമ്മുടെ ഒന്നും കയ്യിൽ പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ കാശ് കാണാറില്ല നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിലും കാർഡാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ബാഗ് നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാലും എനിക്ക് ഒട്ടും ദുഃഖം കാണാറില്ല കാരണം അതിനകത്ത് അഞ്ച് പൈസയും കാണില്ല കാരണം കാർഡ് മാത്രമേ കാണും കാർഡിൻ്റെ പാസ്വേഡൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലുമായിരിക്കും സോ കാലം ആ രീതിയിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പം പി ഒ എസ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വളരെ വളരെ വലുതാണ് ആ പ്രാധാന്യമുള്ള ജോലിയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാണ് ഇനിയുള്ളത് പി ഒ എസ് മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള പി ഒ എസ് മെഷീനുണ്ട് അതിൻ്റെ ചാർജസ് ഒക്കെ എന്താണെന്നുള്ള ചില ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമാണ് ഞാനിവിടെ തരുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ട് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള മെഷീൻസ് ആണ് ഉള്ളത് പി എസ് ടി എൻ മെഷീൻ അതായത് ഈ മെഷീൻ ടെലിഫോൺ ലൈനുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ മെഷീൻ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് മെഷീൻസ് അതായത് അത്തരം മെഷീൻസ് സിം ബേസ്ഡ് മെഷീൻ ആണ് പക്ഷേ പവർ സോക്കറ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും പവർ വഴി പവർ സോക്കറ്റ് വഴിയാണ് അതിൻ്റെ കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കണക്ഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തത് എഗെയിൻ വയർലെസ് മെഷീൻ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പവർ സോക്കറ്റിലല്ല ബാറ്ററി ബാക്കപ്പിലാണ് സിം ബേസ്ഡ് മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് മെഷീൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ റെൻ്റൽ പാർട്ടും കൂടെയാണ് പറയുന്നത് പി എസ് ടി എൻ മെഷീനിന് റെൻ്റ് ഇല്ല റെൻ്റ് ഇല്ലാതെയാണ് പി എസ് ടി എൻ മെഷീൻ കൊടുക്കുന്നത് അതേസമയം ഈ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് മെഷീൻ അത് പവർ സോക്കറ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ പ്ലസ് സർവീസ് ടാക്സ് ആണ് റെൻറ്റ് ദെൻ വയർലെസ് മെഷീൻ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഹോട്ടലുകളിൽ പെട്രോൾ പമ്പ്സിലൊക്കെ പലപ്പോഴും വേണ്ടി വരുന്നത് വയർലെസ് മെഷീൻ ആണ് ഈ വയർലെസ് മെഷീൻ്റെ റെൻറ്റ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് പ്ലസ് സർവീസ് ടാക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക പിന്നെ ഉള്ളത് ക്യാഷ് അറ്റ് പി ഒ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് അതിന് നമ്മളിപ്പോൾ ചോട്ട എ ടി എം എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് കാരണം പലപ്പോഴും ആളുകൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സിറ്റിയിലോ വല്ലതും ഒക്കെ എത്തിപ്പെട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അഞ്ച് രൂപ കയ്യിലില്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനും പലപ്പോഴും രാത്രിയിലൊക്കെ എ ടി എമ്മിൽ പൈസ ഇല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനും അതുപോലെ തന്നെ എ ടി എമ്മിൽ ലൊക്കേഷൻസ് അറിയാത്ത സിറ്റുവേഷനും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ എ ടി എം ഉപയോഗി ഈ പവ പി ഒ എസ് മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലോ പെട്രോൾ പമ്പുകളിലോ ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരം രൂപ വരെ നമുക്ക് ക്യാഷ് എടുക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് അതാണ് ക്യാഷ് എഡ് പി ഒ എസ് എന്ന് പറയുന്ന സൗകര്യം അത് ആളുകൾ അറിഞ്ഞു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അതൊക്കെ പ്രൊമോട
നമ്മൾ ഈടാക്കുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഈടാക്കും അത് ഫോറിൻ കാർഡ്സും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഫോറിൻ കാർഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് സർവീസ് എല്ലാത്തിനും സർവീസ് ടാക്സ് ചേർന്ന് വരും അതിൽ തന്നെ ഒരു കാറ്റഗറിയും കൂടിയുണ്ട് അതായത് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ വരെ വിറ്റ് വരവുള്ള കമ്പനികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അവർക്ക് പ്രത്യേക ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിക്ലറേഷൻ വാങ്ങിക്കണം അതുപോലുള്ള കമ്പനികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പോയിൻറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ ഈടാക്കുകയുള്ളൂ ഇതാണ് ചാർജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൺഫ്യൂഷൻസ് തീർക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ആൾക്കാരോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മെഷീനെ പറ്റി കൂടി ഒന്ന് പറയുകയാണ് വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഷീനാണ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മോപ്പാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ മൾട്ടി ഓപ്ഷൻ പേയ്മെൻറ്റ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ഡിവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതാണ് ആ ഡിവൈസ് ആ ഡിവൈസിൽ നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ്സ് പ്രീപെയ്ഡ് കാർഡ്സ് ഭാരത് ക്യു ആർ അതുപോലെ തന്നെ യു പി ഐ ഇ വാലറ്റ്സ് ഇന്ന് ഇമ്മാതിരിയുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പേയ്മെൻറ്റ് മെക്കാനിസങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫോർ ഇൻ വൺ പേയ്മെൻറ്റ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ഡിവൈസ് ആണ് ഇത് പറയുന്നത് മൾട്ടി ഓപ്ഷൻ പേയ്മെൻറ്റ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ഡിവൈസ് പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ വളരെ ധൈര്യമായിട്ട് വളരെ കോൺഫിഡൻസോടു കൂടി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പി ഓ എസ് മെഷീൻ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാവുന്